டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கும் சீனாவிற்குமான தொடர்பு அம்பலம் இந்திய படைகளை அவமதித்து பேசியுள்ளார் காங்கிரஸ் அதிரஞ்சன் சௌத்ரி விசா கட்டுப்பாட்டுகளை மீறி இந்தியாவில் பிடிபட்ட தப்லீக் ஜமாத்தினர் மீதுள்ள வழக்குகளை வாபஸ் வாங்க இஸ்லாமிய அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை சீன பொருட்களை புறக்கணிக்கும் இயக்கத்திற்கு அம்பானி உள்ளிட்ட பெரும் முதலாளிகளிடம் ஆதரவு கோரி வியாபாரிகள் சங்க கூட்டமைப்பு கடிதம் சேவைக்கும் எளிமைக்கும் அடையாளமாக விளங்கிய டாக்டர் சந்திரசேகரர் காலமானார் இந்த செய்திகளை நாம் திரு பாலகோதமன் அவருடன் சிந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் சீனாவிடமிருந்து மூணு லட்சம் டாலர் தொகையை நன்கொடையாக ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை பெற்றுள்ளதாக டைம்ஸ் நவு செய்தி வெளியிட்டுள்ளது அதற்கான ஆதாரங்களையும் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார்கள் அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஒன்றிய ஆண்டினுடைய ஆண்டு அறிக்கையில் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கு கொடுத்த நன்கொடையாளர்கள் பட்டியல் லிஸ்ட்டில் சீன தூதரகமும் உள்ளது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த பணத்தை வந்து ஒரு மூன்று தவணைகளாக இவர்கள் பெற்றுள்ளதாகவும் அந்த ஆண்டு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறுகிறார்கள் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுக்கு இடையில் ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கான்டெம்பரரி ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு சீன அரசாங்கம் நன்கொடை கொடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இதுக்கு பிறகு இந்த நன்கொடை பெற்ற பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது சீனாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையேயான தாராள வர் வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து ஒரு ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியிருக்காங்க அதன் மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுறதுக்கு ஒரு வசதி பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஆய்வறிக்கையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீன சந் சந்தை நிலவரம் வந்து இந்தியாவிற்கு சாதகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையில் தாராள ஒப்பந்தம் வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஏற்படணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் குறிப்பிட்டிருந்திருக்கிறார்கள் இந்த செய்திகளை டைம்ஸ் நோ வெளியிட்டுள்ளது ஏற்கனவே செய்திகள் சிந்தனைகளில் நம்ம தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு வரணும் முதலிருந்தே நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒப்பந்தத்தை என்று இந்தியா சீன எல்லை பிரச்சனை வந்ததோ அந்நியிலிருந்து நம்ம இந்த விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டு வர்றோம் இந்த ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இந்திய காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை பற்றி சொல்லி வருகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் காங்கிரஸ் ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சீனாவில் இருக்கக்கூடிய எம்பசி வந்து ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து காசு நன்கொடையாக கொடுத்திருக்கிறது எங்கக்கூடிய செய்தியை நாம் பார்க்குறோம் அப்போ ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷனுக்கு எதுக்காக சீன எம்பசி வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் சஞ்சய் பருவா ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் அதாவது மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் எழுதும்போது ச அவருக்குள்ள அந்த அனுபவங்களை எழுதினார் சஞ்சய் பருவா வந்து அவரோட கம்யூனிகேஷன் சீஃபாக இருந்தார் அப்போ உள்ள பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங்குக்கு அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் இந்த புஸ்தகத்தில் நம்ம மறக்கக்கூடாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரதமருக்கு செல்லக்கூடிய எல்லா ஃபைலும் சோனியா காந்திக்கும் செல்லும் இந்த செய்தி வந்து சஞ்சய் பருவாவுக்குள்ள புக்கில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த நாட்டின் பிரதமர் சாதாரண ஒரு எம்பி பதவி எடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்குள்ள ஆஃபீஸ் ஆஃப் சீக்ரஸின்னு ஒன்று எடுப்பாங்க என் பார்வைக்கு வரக்கூடிய விஷயங்களை நான் வந்து ச அதன் சீக்ரஸியை நான் பாதுகாப்பேன் நான் வெளியில் யார்கிட்டையும் எல்லா விஷயத்தையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்படின்னு சொல்லி தான் உங்கள் ஓத்து எடுக்க அப்போ இதை அன்றைய பிரதமர் மீறி இருக்கிறார் என்பது சஞ்சய் பருவா புக்கில் இருந்து தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஃபைல் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு வந்தாலும் அது சோனியா காந்திக்கு போகும் என்பதும் அவர் கொடுத்த ஒரு செய்தி அப்போ சோனியா காந்திக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லாமல் ஆனால் பிரதமருக்குள்ள எல்லா ஃபைலும் சோனியா காந்தி பார்வையில் வந்துதான் செல்லும்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஏற்கனவே எல்லாரும் சொன்ன அந்த நேரத்தில் எல்லா பத்திரிகைகளும் எழுதியது உலகத்தில் சக்தி வாய்ந்த பெண்களின் வரிசையில் அன்றைக்கி அண்டோனியோ மெயினோ பேரும் இருந்தது அன்றைக்கி நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த பத்திரிகைகள்லாம் எப்படி சோனியா காந்தி செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பது அப்போ இவர்களெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து அந்த ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷன் இந்த பக்கம் இந்த ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கக்கூடியவர்களும் பிரதமர் உட்பட அனைவரும் அப்போ இந்த நிறுவனத்துக்கு சீனா காசு கொடுக்குது காசு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் எதற்காக ரிசர்ச்சுன்னா இந்தியா சைனாவுக்குள்ள ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை பற்றின ஒரு விவாதத்துக்காக சொல்கிறார்கள் அப்போ அந்த நிறுவனம் சொல்வது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ரீ ட்ரேடுனால இந்தியாவுக்கு தான் லாபம் இது தான் அந்த நிறுவனம் கொடுத்த அந்த ஸ்டடி அப்போ இந்த ஸ்டடியை வைத்து நம்ம இப்போ ஏ இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்
அதாவது வர்த்தக பற்றாக்குறை அப்படிங்கக்கூடியது பெரிய அளவில் கிடையாது கிட்டத்தட்ட இந்தியா வந்து நாலு புள்ளி ஒரு பில்லியன் டாலரும் அவங்க வந்து ஆறு பில்லியன் டாலருமாக இருந்தக்கூடியதான் நம்ம ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பற்றாக்குறையாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி இழக்கும் போது இன்னும் சொல்லப்போனால் சோனியா காங்கிரஸ் ஆட்சியை விட்டு இறங்கும் போது ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அதனால் பாவம் மனுஷன் ஆட்சியை விட்டு இறங்கும் போது இந்த டெஃபிசிட்டு முப்பத்தி மூன்று மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு இல்லை முப்பத்தி மூணு மடங்கு இது என்ன இது காட்டுகிறது அப்படின்னா எக்காரணம் கொண்டும் பிரிட்ஜு பண்ண முடியாத அளவு சீனாவுக்குடனான இந்த ட்ரேட் டெஃபிசிட்டு நமக்கு கூடி போச்சு இதில் இன்னொரு விஷயம் கவனிக்கணும்னா ஏன் ஆரம்பத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டு கட்சிகளுக்குள்ள ஒப்பந்தத்தை வைத்து தொடங்கினேன்னா அந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் போது சோனியா காந்தி பையன் ராகுல் கூட இருந்தவர் யாருன்னா ஆனந்த் சர்மா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மந்திரியாக இருந்தார் அவர் கூட இருந்தார் அப்போ இந்த ஆனந்த் சர்மா சோனியா காந்தி ராகுல் காந்திக்கு தான் அந்த ஒப்பந்தத்தில் எந்த இருந்தது என்பது தெரிந்திருக்க முடியும் ஏன்னா ரெண்டு கட்சிக்கு இடையில் ஒரு ஒப்பந்தம் அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒரு கட்சிக்கும் இன்னொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சிக்கு இடையில் இவங்க என்ன சொன்னாங்க ரெண்டு கட்சிகளுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தம் ஒரு கட்சிகளுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தம் போ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கட்சியின் செயற்குழு பொதுக்குழு அதை அங்கீகரிக்கணும் ஆனால் காங்கிரஸுக்குள்ள காரிய கமிட்டியில் இதுவரை இந்த ஒப்பந்தம் என்ன என்பது இன்று வரை சொல்லப்படவில்லை அப்போ கட்சிக்குள்ள சிடபிள்யூசி இருக்குது காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி அதுதான் ராட்டிஃபை பண்ணணும் இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் நடந்த ஒப்பந்தம் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பன்னெண்டு வருஷம் அந்த காரிய கமிட்டிக்கே தெரியாது என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்பது அப்போ இந்த ஒப்பந்தம் என்பது கட்சி ரீதியாக போடப்பட்டது என்று தான் எல்லா பேப்பர்லேயும் அன்னைக்கு வந்து தானே இப்போ நம்மளோட சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா இது கட்சிகளுக்கு இடையே போடப்பட்ட ஒப்பந்தமா இல்லைனா இந்த விஷயம் கட்சி என்ற பெயரில் வேறு ஏதோ ஒரு திருட்டுத்தனம் நடந்திருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் நமக்கு போ வழிகிறது இந்த சந்தேகம் வரத்துக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷம் இந்த அந்த கையெழுத்து போடும்போது ராகுல் ஆண்டோனியோ இவங்க கூட இருந்தவர் ஆனந்த் சர்மா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருஷம் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பல அமைச்சகங்கள் இந்தியாவை வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா ஆர்சிஇபி அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு அதாவது ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கக்கூடிய பேரில் ஒரு பத்து நாடுகள் சேர்ந்து நமக்குள்ள ஃப்ரீ ட்ரேடு வச்சுக்கலாம்னு கூடினாங்க அதில் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாடு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்தது அதில் இந்த சைனா ஆஸ்திரேலியா இதெல்லாம் சேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த முதல்ல இந்த பத்து நாட்டுக்கு அப்புறம் இந்த அஞ்சு வந்தது அப்போ இந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பல நாட்டுகளுக்கு நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இப்போ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் இது இந்தியாவுக்கு பிரச்சனையாகும்னு சொல்லும்போது இந்த எல்லா அமைச்சகங்களுக்குள்ள பரிந்துரைகளையும் ஃபைல் நோட்டிங்கையும் தூர விலக்கி விட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதில் ஆனந்த் சர்மா இந்தியாவின் காமர்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அதில் போய் கலந்துக்கிறார் இப்போ நல்லா பாருங்கள் இது வந்து அரசாங்கத்துக்குள்ள அறிக்கைகளெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்கிறது ஆனால் ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கான்டெம்பரரி ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுது ஃப்ரீ ட்ரேட்னால இந்தியாவுக்கு லாபங்குது இவங்க கையெழுத்து போடக்கூடிய காலத்திலேயே டெஃபிசிட் வந்து இவங்க ஆண்ட பத்து வருஷத்தில் முப்பத்தி மூன்று மடங்கு அதிகமாகிவிட்டது அதுக்கு அப்புறமும் ஆனந்த் சர்மா இங்கிருந்து அதில் போய் இந்தியாவை சேர்க்கிறதுக்காக இவருங்கிறது அதுக்கு உள்ள போகிறார் அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது இது ஒரு திட்டமிட்ட சதி என்பது ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிறது இதில் வந்து இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் இதிலெல்லாம் கையெழுத்து போடுறாருங்கக்கூடிய இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நியூஸாகத்தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாளும் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்குள்ள எம்ஓயூவில் கையெழுத்து போட்டவர்கள் தான் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள விஷயத்திலையும் சம்பந்தப்படுகிறார்கள் இப்போ கூட பாருங்கள் ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷன் போர்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க ஆண்டோனியோ ராகுல் பிரியங்கா வாத்ரா இவங்களோடு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆள் யார் நம்ம ஊர் சிதம்பரம் இப்போ இந்த பிரச்சனை வந்தது சீன பொருட்களை எல்லாம் புறக்கணிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் போராட்டம் வரும்போது இந்தியா சீன பொருட்களை புறக்கணிப்பதனால் சீனாவுக்கு எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் ஏற்பட்டு விடாதுன்னு அறிக்கை விட்டது யாருன்னு இந்த சிதம்பரம் அப்போது பொருளாதார ரீதியில் சீனாவுக்கு இந்த நாட்டை அடகு வைப்பதற்காக 
அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்கு இதே பிரைம் மினிஸ்டர் இதே கட்சி தலைவர்கள் இவங்க ட்ரஸ்ட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அதை சார்ந்த ஒரு திங்க் டேங்க் அது ஒரு அறிக்கை கொடுக்கிறது ஆனால் அரசாங்கம் செய்யாதே என்கிறது அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு அரசாங்கத்தின் அங்கங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை அடிப்படையாக வைத்து மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய ஆனந்த சர்மா இதை மீறி இந்த ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ள இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தேசத்துக்கு துரோகம் பண்ணி அந்த ஒரு விஷயத்தை செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டோடு எல்லா ஃபைல்ஸ் எல்லா மினிஸ்ட்ரியோட ஒர்க்கு இதற்காக வேலை செய்யக்கூடிய எல்லாத்தையும் புறந்தள்ளிவிட்டு ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டிடியூட் அந்த காண்டம்பரரி ஸ்டடிஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் காண்டம்பரரி ஸ்டடீஸுக்குள்ள அறிக்கையைத்தான் மந்திரி பின்பற்றினாரே தவிர அரசாங்கத்தின் எல்லா பரிந்துரைகளையும் அவர் புறந்தள்ளினார்னா இந்த நாட்டை என்ற டிஃபேக்டோவாக ஆண்டு கொண்டிருந்தது ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷன் என்பது நமக்கு தெளிவாகிறது அப்போ இது எக்கனாமிக்ஸில் மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ இது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சிலிருந்தே இந்த பணப்பட்டுவாடு ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இரு கட்சிகளுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் என்று கையெழுத்தாகிறது இரு கட்சியாக என்னங்கிறது இன்னும் நமக்கு தெரியல ஏன்னா காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் அதை ரேட்டிஃபை பண்ணலை அதனால் இது கட்சி ஒப்பந்தமாக இல்லைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா திருட்டுத்தனமான வேறு ஒப்பந்தமாக என்பதும் நமக்கு தெரியலை ஆனால் இந்த ஒப்பந்தம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கைய எழுத்து ஆனதுக்கப்புறம்தான் தியா பேங்குநாக் சப்ஜி வேலி இது ரெண்டையும் சீனா நம்மிடமிருந்து கைப்பற்றுகிறது இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் டெம்ஜாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஜோராவர் ஃபோர்ட்டை வந்து சீனா இடிக்கிறது அதே இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் ஒரு அப்சர்வேஷன் போஸ்டையும் சீனா நிறுவுகிறது டோம் சிலே அப்படின்னு ஒரு இடம் அது என்னென்னா அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய டிபெட்டுக்கும் இந்த பக்கம் லடாக்குக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரேடிங் பாயிண்ட் அந்த இடத்தை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் சீனா கைப்பற்றுகிறது இது எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தாச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த எல்லா விஷயங்களும் தொடர்ந்து இந்த நாட்டில் நடந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ரேபிடு இடதுசாரிகள் பெரிய பெரிய பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்டார்கள் அப்போ மூன்றாவது தளமாக என்ன நடந்தது இந்த காங்கிரசுக்குள்ள இந்த பணப்பரிவர்த்தனை இந்த இதுலேயும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கல்வி ஸ்தாபனங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கலை அறிவியல் பண்பாடு இந்த மாதிரி உள்ள இடங்களிலெல்லாம் இடதுசாரி சிந்தனையாளர்களை கவட்டடு போஸ்டில் கம்யூனிஸ்டாரர்கள் அமர்த்தினார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் பல நீதிபதிகளையும் இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்கள்லாம் பலரும் நீதிபதியானார்கள் ஒரு ஏர் வைஸ் மார்ஷல் இறக்கிறாரு கொண்டு டவுலத் பெகோல்டி ஏர்போர்ட்டில் பிளைனை நீ ஏன் இந்த பிளைனை கொண்டு இறக்கினேன்னு இந்த நாட்டின் இராணுவ அமைச்சர் கேட்கிறார் அப்போ பொருளாதாரம் இராணுவம் நம்ம நாட்டோடு எல்லைகள் அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிற ஸ்தாபனங்கள் அது மருத்துவமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அது வந்து வியாபாரமாக இருக்கலாம் இது அனைத்தையும் சீனர்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி பட்டா போட்டு கொடுத்தது அப்போ இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஏற்கனவே யூபிஏ ரெண்டாவது அரசாங்கத்தில் அறுநூத்தி நாற்பது சதுர கிலோமீட்டர் இடத்தை இந்தியா சீனாவிடம் இழந்தது இதை பற்றி ஒருத்தனும் வாய திறக்கலை இந்த நாட்டில் அப்போ இந்த எல்லா செய்திகளையும் நம்ம ஒருங்கிணைத்து பார்த்தால் தான் சீனா நம்மளை வந்து படையை வைத்து நம்ம நிலத்தை மட்டும் ஆக்கிரமிக்கவில்லை நமக்குள்ள வியாபாரத்தை ஆக்கிரமிச்சிருக்கு நமக்குள்ள கல்வி நிலையங்களை ஆக்கிரமிச்சிருக்கு இந்த நாட்டில் ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய இடத்தில் இருப்பதை அனைத்தையும் சீனா ஆக்கிரமித்து விட்டது இதுக்கு அனைத்துக்கும் காரணம் என்னங்கிறது இப்போ எங்கே தெரிய வருதுன்னா இந்த ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷனுங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை மூலம் காங்கிரஸ் செய்திருக்கிறது இன்றைக்கி வியாபாரத்தில் நம்ம சொல்கிறோம் ஷெல் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு இந்த ஷெல் கம்பெனி என்னென்னா ஒரு ஒரிஜினல் கம்பெனி திருட்டு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ஒரு ஷெல் கம்பெனியாக இந்த ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷனை வைத்து இந்த நாட்டில் செயல்பட்டது என்பதை தான் இந்த செய்தி நமக்கு உறுதியாகிறது இந்திய இராணுவ வீரர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் முட்டை பொறிப்பதற்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி சொல்லி இராணுவத்தை இழிவுபடுத்தி பேசியுள்ளார் இவர் வந்து இந்த சீன நடவடிக்கை குறித்து ஒரு ட்விட்டரில் ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காரு அந்த மெசேஜில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சீனா வந்து ஆக்ரோஷமாக இந்திய நிலப்பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்கும் வேலையை சீராக தொடர்ந்து செய்து வருகிறது இது வந்து ஒரு சவாலான சூழ்நிலை இப்போ இந்தியாவிற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய இராணுவ வீரர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் முட்டை பொறிப்பதற்கல்ல 
சீனாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக திருப்பி அடியுங்கள் துரத்துங்கள் வெளியே தள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இராணுவ நடவடிக்கைகள் வந்து போதுமானதாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பொருள்படுத்தி பேசும் விதமாக இந்த ட்விட்டரை அவர் போட்டு இராணுவ வீரர்களை அவமதித்துள்ளார் ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா இராணுவ வீரர்களுக்கு இவர் சொல்கிறார் உங்கள் கையில் இருக்கிற ஆயுதமெல்லாம் முட்டை உரிக்கிறதுக்கு இல்லை இதை எடுத்து சுடு நீ இதை எடுத்து போராடு அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இராணுவ வீரர்களுக்கு சீன எல்லையில் ஆயுதத்தை வைத்து சுடாதேன்னு சொல்லி சீனாவோட முதல்ல ஒப்பந்தம் போட்டது இவங்க தான் ஆனால் இன்னைக்கு திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீரமாக அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி பேசுறது காரணம் அதில் கூட நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ கூட சீனாவை பற்றிய எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் அவர் வைக்கவில்லை ஆனால் இந்த செய்தியை நம்ம இதோட பார்க்கறது இல்லை இதே அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்வீட்டு போட்டார் அந்த ட்வீட்டில் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா டே இந்தியா கிட்டே நீ விளையாடாத நாங்கள் ஒன்றை க்ளோஸ் பண்ணி போடுவோம் எங்கள் வீரர்கள் திறமை வாய்ந்தவர்கள்னு ஒரு ட்வீட்டை வந்து சீனாவுக்கு எதிராக இதே அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி போட்ட உடனே அப்பமும் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம பிரச்சனையில் நம்ம சொல்லக்கூடிய இதே ஆனந்த் சர்மாவின் இன்டர்வென்ஷனால் அந்த ட்வீட்டை அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி எடுத்தார் ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தை நம்ம செய்திகள் சிந்தனைகளில் பார்த்தோம் அப்போ நம்ம இதே கேள்வியை தான் கேட்டோம் இது ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் பிரச்சனையை தூண்டுவதற்காக இந்த செய்தி செய்தி போடப்பட்டதுன்னு நீங்கள் சொல்லியாச்சுன்னா அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி ஏன் இந்த வேலையை செய்தார்னு கேட்கணும் இல்லை அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி தேசிய விஷயத்திற்காகத்தான் போட்டார்னு சொன்னால் இதை வாபஸ் வாங்கியதன் காரணம் என்ன என்பதை கேட்க வேண்டும்னா அன்னைக்கு இந்த ட்வீட்டு போட்ட அன்னைக்கு செய்திகள் சிந்தனைகளில் நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசணும் இன்றைக்கி அதே பிரச்சனை தான் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ திருப்பி கையில் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அன்றைக்கி நம்ம எதை சந்தேகப்பட்டு சொன்னோமோ அந்த ட்வீட்டை வைத்து அதில் ஒரு விஷயம் உறுதியாகிவிட்டது சீனாவுக்கு ஆதரவாகத்தான் இந்த ட்வீட் எடுக்கப்பட்டது அன்றைக்கி இதே வார்த்தையை தான் இதே செய்திகள் சிந்தனைகளில் சொன்னோம் ஒன்று இவர் சீனாவுக்கு ஆதரவாகத்தான் இந்த ட்வீட் எடுக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி இதே ரெண்டாயிரத்தெட்டு ஒப்பந்தத்தை அன்று நாம் மேற்கோள் காட்டினோம் இன்றைக்கி அதே விஷயத்தை தான் நம்ம திருப்பி சொல்கிறோம் அப்போ சீனாவுக்கு ஆதரவாக அன்னைக்கு இந்திய படைகள் சீன படைகளுக்கு எதிராக வலிமையாக இருக்கிறது என்ற ட்வீட்டை இதே ஆனந்த் சர்மா சொல்லி இவர் எடுக்கிறார் ஆனால் முட்டை உரிக்கிறதுக்கான நீ வந்து கையில் ஆயுதத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேவலமாக இந்திய படைகளை பேசக்கூடியதை காங்கிரஸ் கட்சி ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போது ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தைய செய்தியில் பார்த்த மாதிரி திட்டமிட்டு சீனாவை ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் சீனாவிடம் இந்தியாவை விற்ற காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கி இப்படி ஒரு பெரும் போர் வரக்கூடிய காலத்தில் இந்திய படைகளை அவமானப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் இந்தியன் எக்கானமி சைனா இல்லாமல் முடியாதுன்னு சிதம்பரம் சொல்கிறது இது எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது சீனாவின் ஊதுகுழலாக இந்த காங்கிரஸ் கட்சி செயல்படுகிறது என்பதைத்தான் இது உறுதி செய்கிறது இராணுவ நடவடிக்கைக்கு இராணுவத்தை அவமதித்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு வாங்கக்கூடிய காசுக்கு கூவக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கட்சி போய்விட்டது என்பதை தான் இந்த செய்தி நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது தமிழ்நாடு இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு தமிழக அரசுக்கு வந்து ஒரு கோரிக்கையை வைத்திருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் தப்ளிக் ஜமாத்தின் மேலே உள்ள அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்த தப்ளிக் ஜமாத்து மேலே உள்ள அவங்களோட அவங்க இந்த வெளிநாட்டின் மேலே உள்ள அனைத்து வழக்குகளையும் முடித்து வைத்து அவர்கள் நாட்டிற்கு திரும்ப செல்வதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்காக ஒரு பத்திரிகை செய்தியும் வெளியிட்டுள்ளார்கள் அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது பேர் பன் நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது பேர் பன்னெண்டு பெண்கள் உட்பட ஒரு இந்த வெளிநாட்டினரை வந்து வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து வந்தவர்களை போலீஸார் கைது செய்து விசா மீறல் சட்டல் சட்டத்திற்காகவும் தொற்றை பரப்பியதற்காகவும் கைது செய் புழல் ஜெயிலில் வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது புழல் ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புழல் ஜெயிலினுடைய வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறார் ஜெயிலில் அவர்களை வைத்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஜாமீனுக்காக வழக்கு கோர்ட்டில் போட்டிருந்தோம் கை கேட்டு அதனுடைய அடிப்படையில் வந்து தொண்ணூத்தெட்டு பேருக்கு வந்து ஜாமீன் கிடைத்துள்ளது அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொந்த ஜாமீனில் வந்து கோர்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கு அதுக்கு அதில் ஒரு கண்டிஷனும் போட்டிருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு வந்து இவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அது சென்னை விட்டு வெளியில் எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பெயில் கொடுத்தாங்க ஆனால் இவர்கள் அனைவருமே புழல் ஜெயிலில் தான் இப்பயும் இருக்காங்க அதாவது இந்த புழல் ஜெயிலில் உள்ள சிறார் ஜெயிலில் தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த புழல் ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய சிறார் ஜெயிலில் வந்து தமிழக அரசு வந்து இவங்கள இந்த மாதிரி டிட்டென்ஷன் கேம்ப் அதாவது சிறப்பு முகாமாக மாற்றி
ஜெயிலில் வந்து இருக்கக்கூடாது ஜெயில் வளாகத்தில் இருக்கக்கூடாது அதே போல் அவர்களுக்கு தயாரிக்கிற உணவு வந்து ஜெயில் உணவாக இருக்கக்கூடாது வேறு தனியாக அவர்களுக்காக சமீத தரப்பட வேண்டும் அது இல்லாமல் அவங்க தங்குற இடம் வந்து காற்று மற்றும் வெளிச்சம் முடியாதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இது எதையுமே வந்து தமிழக அரசு வந்து கடைபிடிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஒரு பேர் வந்து அதாவது தொண்ணூத்தெட்டு பேருக்கு ஏற்கனவே ஜாமீன் கிடச்சிருச்சு மிச்சம் உள்ள முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய கிளையான மதுரை உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியிருக்கு அப்போ ஜாமீன் கொடுத்து விட்டு அந்த நீதிபதி வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர்களை வந்து புழல் சிறையில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு முகாமில் வைக்காதீங்க அது வந்து சரியில்லை அந்த அதை வந்து அரசாங்கம் வந்து இதை யோசிக்கணும் இவர்களை வந்து அரேபிய கல்லூரிக்கு மாற்றணும் அதாவது வண்ணாரப்பேட்டில் உள்ள அரேபிய கல்லூரிக்கு மாற்றணும் இதை குறித்து நீங்கள் ஆலோசிங்கள்னு அவங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இதை வந்து அதே போல் அவங்க வந்து கொரோனா தொற்றை பரப்பதுக்காக எந்த ஆதாரமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீதிபதி சொல்லியிருந்தார் இவங்க வந்து விசா மீறுதலுக்கான தண்டனைகளையும் அவர்கள் எவ்வளோ தண்டனை கிடைக்கணுமோ அந்த தண்டனையும் அவர்கள் அனுபவித்துட்டார்கள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இவர்கிட்ட வந்து ஒரு அஃபிடவிட் அதாவது இந்த விசா மீறுதலுக்காக ஒரு மன்னிப்பு வாங்கி கொண்டு அவர்கள் மேலே உள்ள எல்லா வழக்கையும் முடித்து வைக்க சொல்லியும் அவர் ஏற்கனவே அவர் சொல்லிட்டார் ஆனால் இது எதையுமே தமிழக அரசு கடைபிடிக்கலை மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புக்கு மாறாக இவங்கள் எல்லாத்தையும் சட்டவிரோதமாக புழல் ஜிறையில் வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறார் ஜெயிலில் இவர்கள் எல்லாத்தையும் வைத்திருக்கிறார்கள் இதே போன்று இந்த வழக்கு இப்போ இவங்க என்ன இவங்க இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இவங்களுடைய கோரிக்கையாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதே போன்று இந்த வழக்கு அதாவது இப்போ இந்த மதுரை கொடுத்த வழக்கு ஆதாரமாக வச்சுட்டு மிச்சம் உள்ள தொண்ணூற்றி எட்டு பேருக்கும் மற்ற அவங்களுடைய வழக்குகளையும் முடித்து வைத்து இவர்கள் அனைவரையும் வந்து அவங்களுடைய சொந்த நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் அவங்கள அனுப்புகிற வரைக்கும் அந்த வண்ணாரப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஜாமியா கோஷ்மியா அரேபி கல்லூரியில் தங்க வைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தீர்ப்பு மதுரை கோ நீதிமன்றத்தில் வந்த உடனேயே இந்த நம்ம செய்திகள் சிந்தனைகளில் இந்த தீர்ப்பு என்பது ஒரு பெரிய ரேமிஃபிகேஷன் இருக்கும் இது வந்து தீர்ப்பு எதனால் தப்புன்னு அன்றைக்கி தீர்ப்பு நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை இதே செய்திகள் சிந்தனைகளில் நம்ம சுட்டி காட்டணும் நம்ம எதெல்லாம் தப்புன்னு சுட்டி காட்டினோமோ இன்றைக்கி இதெல்லாம் இன்றைக்கி அந்த தீர்ப்பு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியலாக கோட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கு இவர்களுக்கு கோர்ட்டெல்லாம் பா ஜாமீன் கொடுத்து விட்டது எப்படி கோர்ட்டு கொடுத்தது எல்லாருக்கும் சொந்த ஜாமீனில் கொடுத்தது சொந்த ஜாமீனில் கொடுத்தது காரணம் என்ன வெளியூர் கரை இவனுக்கு இங்கே யாரா ஜாமீன் போட இருக்க போகிறோம் ஆமாம் ஆமாம் நியாயம்தான் நம்மளும் எல்லோரும் நியாயமாக ஒத்துக்கிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி இஸ்லாமிய இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு இயக்கங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு இன்னைக்கு இந்த கோரிக்கையை விடுத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன இவனுக்கு ஜாமீன் போட எவ்வளவு பேர் அந்த நாட்டில் இருக்கா இன்னைக்கு அப்ப இவங்க யாரையுமே இந்த தப்லீக் ஜமாத்துடன் தொடர்பு படுத்தக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நீதிமன்றம் இவங்களை அப்சால்வ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்ததோ கூடிய எண்ணத்தை நமக்கு இப்பொழுது இந்த விஷயம் ஏற்படுத்துகிறது அடுத்தது இந்த அரபி கல்லூரியில் தங்க வைக்க வேண்டும் எந்த நாட்டில் ஒரு திருட அவன் சாய்ஸில் எனக்கு பெயிலுக்கு இடம் தான் கேட்க முடியும் அப்போ இந்த அரபி கல்லூரியை கொடுக்குறான்ல அப்போ அவனுக்கு தெரிஞ்சு தானே கொடுக்குறான் அப்போ இந்த அரபி கல்லூரி இவங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி ஜாமீன் போட்டிருக்கலாமே இவர்களுக்காக அரபி கல்லூரி முன் வருவதனால் இவரை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம்னு அன்னைக்கு அந்த மதுரை நீதிபதி சொல்லும் போது முன்வரக்கூடியவங்க இவங்களுக்கு ஏன் ஜாமீன் கொடுக்க கூடாதுன்னு கேட்டிருக்கலாமே ஏன் கேட்கணும்னு சொல்றேன்னா நீ வந்தது எதுக்கு தப்லீக் ஜமாத்துக்குள்ள மர்க்கஸு தப்லீக் ஜமாத்து மர்க்கஸில் வந்தவன் மதுரைக்கும் திண்டுக்கல்லுக்கும் ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கும் எதுக்கு வந்த உன்னோட பர்பஸ் ஆஃப் விசிட் என்ன இங்க நீ யார பார்க்க வந்த நீ வந்தது டூரிஸ்ட் விசா ஒன்னியெல்லாம் பிடிக்கப்பட்ட இடம் அவ்வளவும் மசூதி அதுவும் அரசாங்கம் இந்த கோவிட் விஷயத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ எவனும் டிக்ளேர் பண்ணி வரல கவர்மெண்ட் தான் கஷ்டப்பட்டு ஒன்னு தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு பிடிச்சது அப்ப நீ ஏன் ஒளிஞ்சிருந்த சரி அப்ப நீ ஒட்டஞ்சத்திரத்து நீ வந்தது மர்க்கஸுக்கு எங்க பங்களாதேஷில் இருந்து இந்தோனேஷியா இருந்து தாய்லாந்துல இருந்து எல்லாம் வந்த உனக்கு எங்க திண்டுக்கல்லையும் எங்க மதுரையிலையும் எங்க ஒட்டஞ்சத்திரத்துலையும் இருக்கிறவனு உனக்கு எப்படி தெரியும் முதல்ல உங்க ரெண்டு பேரையும் லிங்க் பண்ணினது எது அப்ப இவ்வளவு நாள் உன்ன மசூதியில தங்க வச்சிருந்தானுகள்ல ஒழி
இவனுக்கு இவன் ஜாமீன் போ இவன் தங்கினவன் இவனுக்கு ஏன் ஜாமீன் போடக்கூடாதுன்னு நீதிமன்றம் ஏன் கேட்கல இப்போதான் நமக்கு அடுத்த சந்தேகம் வருது என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தபிலீக் ஜமாத்து மாநாட்டை தான் கோவிட் சூப்பர் ஸ்ப்ரெட்டர் என்று சொல்லி ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்குள்ள வாய்ஸ் ஆஃப் ஹிந்து புகழ்ந்தது இந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் மாநாட்டுக்கு வந்தவர்கள் தான் அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைக்காம இவங்களை வந்து அரசாங்கத்திலிருந்து போகக்கூடிய அதிகாரிகள் இவங்களுக்கு கோவிட் செக் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் போலீஸ்காரர்களும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபீஷியலும் தாக்கப்பட்டார்கள் அப்போ இவங்களை தா போலீஸ்காரன் கூப்பிட போன போலீஸ்காரர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமைப்போடு கனெக்ஷனில் தான் நீ இந்த மசூதியில் ஒளிஞ்சிருக்க இந்த மசூதியை சேர்ந்தவர்கள் இந்த ஜமாத்திலை சார்ந்தவர்கள் இந்த மாநாட்டுக்கு போனவர்களை பிடிக்க வர்ற போலீஸ்காரனுக்கு மேலே தான் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த நாட்டோடு போலீஸ்காரன் மேலே தாக்குதல் நடத்தின கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவன் நீ நிரபராதி உன்னை பாதுகாப்பதற்காக எங்கள் நாட்டு போலீஸ்காரர்களும் எங்கள் நாட்டு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபீஷியலும் தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்கள் அப்போ ஒரு ஒசாமா பின் லேடனுக்காக பாகிஸ்தான் எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றியதோ ஒரு ஒசாமா பின் லேடன் எங்கேயோ பிறந்த ஒசாமா பின் லேடனுக்காக ஆப்கானிஸ்தானில் எவ்வளவோ ஜிகாதிகள் உயிரை விட்டார்கள் அவனை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக அப்போ அந்த தாலிபான் பயங்கரவாதம் எவ்வளவு கொடியதோ அதே மாதிரியான பயங்கரவாதம் தான் தமிழகத்திலும் நடந்தது இவர்களை பாதுகாப்பதற்காக தாக்குதலுக்கு உள்ளானவர்கள் நம்ம நாட்டு காவல்துறையினரும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டோ விண்ணி டிபார்ட்மெண்ட்டோ இப்படிப்பட்ட பின்னணி கொண்டவனை வந்து நீ குற்றவாளி இல்லை இவனை அனுப்பி வைனு முதல்ல ஒரு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்து அந்த தவறை இன்று சாதகமாக்கி இன்றைக்கி இந்த முஸ்லாமிய அமைப்புகள் இந்த கோரிக்கையை வைக்கின்றன இந்த நேரத்தில் இன்றைக்கி தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இதுக்கு இடையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை கொண்டு சென்றிருக்க வேண்டும் ஆர்டர் போட்டது மதுரை ஹைகோர்ட்டு தானே உச்ச நீதிமன்றத்தில் இது மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு இவங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த கேஸோடு சேர்ந்து வேஜிங் த வார் அகெயின்ஸ்ட் த நேஷனுக்கு கூடிய சட்டத்தில் இவர்கள் மீது வழக்கு போட்டிருந்தாச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை நீங்கள் வந்திருக்க ஆரம்பத்திலேயே இந்த சுவாமிநாதன் அவர்களுக்குள்ள இந்த தீர்ப்பு வரும்போதே சொன்னோம் இட்ஸ் அவர் டேஞ்சரஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு அது இன்று இந்த கோரிக்கை முஸ்லீம்களின் கோரிக்கை என்பது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எவ்வளவு டேஞ்சரஸ் ஆனது என்பதை இன்னைக்கு நிரூபித்ததாகத்தான் நான் இந்த செய்தியை பார்க்குறேன் வியாபாரிகள் அமைப்பான சிஏஐடி த கான்பெடரேஷன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா ட்ரேடர்ஸ் ரிலையன்ஸ் தொழிலதிபரான முகேஷ் அம்பானிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அது அவருக்கு மட்டும் இல்லை அதே போல் இருக்கக்கூடிய ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்களுக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீன பொருட்களை புறக்கணிப்போம் அப்படிங்கிற அந்த இயக்கத்திற்காக ஆதரவு கோரி கடிதம் எழுதியுள்ளார்கள் அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது அம்பானிக்கு எழுதின அந்த கடிதத்தில் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்ம நாட்டு பொருட்கள் தயாரிப்புகளுக்கு வந்து குரல் கொடுத்தால் அது அனைத்து தொழிலதி அதிபர்களையும் ஊக்குவிப்பதாக அமையும் உங்களை தொடர்ந்து அவர்களும் வந்து இந்த தன்னிறைவு பாரதத்தை அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் இதுதான் நம்ம இந்த வீர மரணம் எழுதிய அந்த வீரர்களுக்கு நம்ம செலுத்தக்கூடிய உண்மையான அஞ்சலியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த கடிதம் எழுதியிருக்காங்க எழுதிட்டு அதனுடைய அந்த சிஏஐடியினுடைய தலைவர் சொல்லும்போது சொல்கிறார் இது குறித்து நான் தான் அம்பானி வந்து நிச்சயமாக இந்த பொருட்களை ஊக்குவதற்கு நிச்சயம் குரல் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதனுக்குள்ள தேசபக்தி இன்று வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை தான் நம்ம பார்க்கணும் முதல்ல இதற்காக குரல் கொடுத்தார் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொரோனா வந்த நேரத்திலே இந்த விஷயத்தை சொன்னார் நமக்கு வந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் அவர்கள் இதை வழிமொழிந்து பேசினார் தொடர்ந்து அதற்கான நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கம் எடுத்து வருகிறது அப்போ இந்த கேம்பெயினை சுவதேசி ஜாகரன் மஞ்ச் எங்கக்கூடிய அமைப்பு முன்னெடுத்தது எடுக்கும்போது அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க என்னென்னலாம் பொருட்கள் இன்று நம்ம சீனாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோமோ அதில் எதிலெல்லாம் இந்தியா தன்னை தயாரிக்க முடியுமோ அதற்கான கட்டமைப்பு அதற்கான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் என்பதை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அதில் நாங்கள் இவ்வளவு பொருட்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஆரம்பத்திலேயே அவங்க வந்து ஒரு செய்தியை தெரிவித்தார்கள் அந்த செய்தியை தொடர்ந்து பல தொழிற்சங்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வணிகர் பேரமைப்பும் கூட அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தது சீன பொருட்களை நாம் கடையில் விற்பதில்லை என்ற ஒரு 
நிலைப்பாட்டையும் அவர்கள் எடுத்திருந்தார்கள் இன்றைக்கி இவங்க இப்போ இதோட அடுத்த ஒரு லெவலுக்கு போகிறாங்க இதை வந்து ஒரு சரியான ஒரு வழிபாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் பெரிய அளவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐம்பது முக்கியமான நபர்களை ஏன் இவங்க தொடர்பு கொள்கிறாங்கன்னா இப்போது இப்போ அம்பானி வந்து ஒரு விஷயத்தில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அதில் இருந்து டவுன் வாஷ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பலது அதனால் டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்திய தொழிலதிபர்களுக்குள்ள பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா வியாபாரிகளுக்கு அது லாபமாக அமையும் ஏன்னா இன்றைக்கி சீன பொருட்கள் சீப்பாக கிடைக்கிறதுங்கிறதுனால இன்றைக்கி அந்த பக்கத்துக்கு போகிறாங்க இப்போ சீப்பாக இந்திய பொருட்களும் மார்க்கெட்டுக்கு வருமேயானால் அது வியாபாரிகளுக்கு ஒரு பயனை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் முதல்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன பொருட்கள் எங்கள் கூடியது ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க ரெண்டாவது அதை செய்வதற்கு திறமையானவர்கள் என்பதையும் கூட அதை செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள் யார் என்பதை பார்த்து இப்போ அடுத்த படியில் அவர்கள் கால் எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு சரியான ஒரு வழியில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு இடையில் வந்து ஒரு உபரி செய்தியை கூட நம்ம கவனிக்கணும் இடையில் நம்ம ஊரில் சில பேப்பர்களெல்லாம் ஒரு செய்தி வந்தது இந்த சைனாக்காரனுக்குள்ள ஃபோனுக்குள்ள டிமாண்ட் இன்னும் இந்த நாட்டில் குறையவில்லை அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்தது நான் இன்றைக்கி பேப்பரில் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரியாக ஒரு செய்தியை பார்த்தேன் சைனாவுக்குள்ள ப்ராடக்டோட டிமாண்டு கடுமையாக குறைந்திருக்கிறதுன்னு அப்போ சைனாவுக்குள்ள கிளாமர் குறையலை அப்படின்னு நம்ம நாட்டில் வந்து பதிவிட்ட சில பத்திரிகைகள் சில வலைத்தளங்கள் பார்த்தாச்சுன்னா அவர்கள் இடதுசாரிகளை சார்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்று தெரிகிறது அதனால் ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டில் தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது ஒன்று இந்தியர்கள் இன்னொன்று சீன கைக்கூலிகள் அப்படின்னு இந்த நாடு இப்போ ரெண்டாக பிரிந்திருக்கிறது சாமானிய மனிதன் இன்னுக்கு இந்தியாவின் பக்கம் இருக்கிறான் சிறு வியாபாரி இந்தியாவின் பக்கம் இருக்கிறார் ஆனால் சிறு வியாபாரிகளுக்காகத்தான் நாங்கள் குரல் கொடுக்கிறோம் கார்பரேட்டை நாங்கள் ஒழிக்கிறோம்னு எவனெல்லாம் சொன்னானோ அவனெல்லாம் இன்றைக்கி சீனாவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்பதை தான் இந்த செய்தி நமக்கு காட்டுகிறது சேவைக்கும் எளிமைக்கும் அடையாளமாக விளங்கிய டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்கள் நேற்று கொரோனா தொற்றால் காலமானார் இவருக்கு எப்படி கொரோனா வந்ததுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அதாவது இந்த மருத்துவ வசதிகள் இப்போ இந்த இல்லாத காலத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீனில் வெவ்வேறு நோய்களால் அவதிப்படக்கூடிய பலருக்கு மருத்துவ வசதி கிடைக்காத இருக்கிற நிலையில் இவர் வீடுகளுக்கே சென்று நேரில் சென்று ஒரு நோயாளிகளை பத்து சிகிச்சை அழைத்து வந்துள்ளார் அந்த வகையில் தான் அவருக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த கொரோனா தொற்று வந்துள்ளது அதில் நேற்று அவர் காலமாகியிருக்கிறார் இவர் வந்து அரசு மருத்துவமனையில் உதவி ஆசிரியராக தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனையில் உதவி ஆசிரியராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தன்னுடைய கேரியரை தொடங்கியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் கீழ்ப்பாக்கம் மெடிக்கல் காலேஜில் பொது மருத்துவத்துறையில் இவர் இருந்திருக்கிறார் அங்கேயும் உதவி ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் பேராசிரியராக பொது மருத்துவத்துறையில் இருந்திருக்கிறார் இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலமாக பல மாணவர்களை மருத்துவ மாணவர்களை உருவாக்கியுள்ளார் இவர் இவர் எப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு ஏழைகளின் மருத்துவர் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பணிபுரிந்திருக்கிறார் அவர்களிடத்துல இவருடைய பதவி காலத்துக்கு பிறகு வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் அப்படிங்கிற நம்ம விஸ்வாமத்தில் இருக்கக்கூடிய அதில் வந்து அங்கே ப அங்கே சேவை புரிந்துள்ளார் அங்கேயும் பொது மருத்துவத்துறையில் தலைமை பதிப்பில் இருந்திருக்கிறார் அவர் இவர் வந்து இவர்கிட்ட பார்த்தோம்னா இவருடைய எதுக்கு வந்து புறநாய நோயாளிகள் கூட்டம் வந்து எப்பொழுதும் இவர் இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இவர் வந்து எளிமையான முறையில் மருத்துவத்தை சொல்வதிலும் அந்த ம நோயாளிகளுடைய மனநிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்குறதும் மிகுந்த வல்லவர் இவருக்கு வந்து இந்த எழுபத்தாறாவது வயதில் இவர் வந்து காலமாயிருக்கிறார் அதே போல் இவர் வந்து ஐஎம்ஏல அதாவது இந்திய மருத்துவ கழகத்தில் பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம இங்கே கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச்சை வந்து இவர் தான் வலுவாக்கியதாகவும் சொல்கிறாங்க இவரை வந்து இந்திய மருத்துவ கழகத்தில் வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் மேக்கர் ஆகும் இவர் சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அளவில் இவர் வந்து சிறந்து விளங்கியிருக்கிறார் இவர் இவரோட மனைவியும் வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் அதாவது மகப்பேறு மருத்துவராக அவங்களும் ராமச்சந்திராவில் பேராசிரியராக இருந்திருக்கார்கள் ஆனால் அவர் மனைவி இப்பொழுது இல்லை அவர்கள் கடந்த வருடங்கள் இறந்து இருக்கிறார் இவருடைய அண்ணா வந்து கல்யாண் ராமன் சொல்லிட்டு ஒரு நியூரோ சர்ஜன் அவரும் மிக பிரபலமான ஒரு டாக்டர் ஸோ இவங்க குடும்பமே வந்து ஒரு மருத்துவத்துறையில் இவர்கள் வந்து அர்ப்பணித்துள்ளார்கள் டாக்டர் சந்திரசேகர் என்பதையும் விட தேசபக்தர் சந்திரசேகர் அப்படின்னு நம்ம இவரை சொல்லணும் எனக்கு டாக்டர் கொஞ்சம் காலமாக பழக்கம் அது எல்லாத்தையும் விட அவரை உண்மைக்குமே நம்ம சொல்லணும்னா இந்த காலத்தில் சொல்ல போனால் ஒரு கோவிட் வாரியர் டைடு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பல மருத்துவமனைகள் பல நோயாளிகளுக்கு கதவை அடைத்து வைத்திருந்தனங்கிறது நமக்
போன இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவருக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டது யோசிச்சு பாருங்க இவர் இந்த மாதிரியான ஒரு சேவை மட்டும் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா வேற வழியே இல்லாமல் இந்த பேஷண்ட்டுகள்லாம் ஆகவே ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு வந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்போ எவ்வளவோ பேருக்கு கொரோனா தொற்று வராமல் தடுத்த ஒரு பணியை இவர் செய்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் தனக்குள்ள சொந்த இந்த வயசில் தான் ஹெல்த்தையும் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வண்டியை வச்சுட்டு அதுவும் ஒரு பழைய காலத்து ஒரு வண்டியை உண்டு அதையும் ஓட்டிக்கிட்டு வீடு 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 விடா போய் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் அப்போ கொரோனாவை பெரிய அளவில் சென்னையில் தடுத்த ஒரு ஃபோர்ஸாக நம்ம டாக்டர் சந்திரசேகரை நம்ம பார்த்து ஆகணும் அடுத்தது டாக்டரை பற்றி நம்ம இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹிந்து முன்னணி ஒரு ஆவண படம் எடுத்தாங்க ஜிகாதி பயங்கரவாதத்தை பற்றி அந்த ஜிகாதி பயங்கரவாதத்தை பற்றி ஆவணப்படம் எடுக்கும்போது இந்த தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து ஜிகாதி படுகொலைகள் நடந்தது அப்போ இந்த படுகொலைகள் எல்லாம் ஜிகாதி படுகொலைகள் தான் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி வந்தது ஏதோ ரெண்டு ஒருத்தர் இங்கே வெட்டினா அங்கே வெட்டினா அங்கே வெட்டினா முஸ்லீம் வெட்டினதுனால அது ஜிகாதி படுகொலையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது அப்போ டாக்டர் சந்திரசேகர் ஒரு விஷயம் பண்ணார் இறந்து போனவங்களுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ள போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டையும் பார்த்து இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வெட்டுக்காயங்களும் குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனத்தில் இருப்பது மாதிரி இது நடந்திருக்கு என்பதை ஒப்பிட்டு இதுதான் ஜிகாதி படுகொலை என்பதை நிரூபித்தவர் டாக்டர் சந்திரசேகர் அதனால் இவர் டாக்டர் மட்டும் இல்லை இவருக்குள்ள சமுதாய அக்கறை என்பது அதற்கும் அப்பாற்பட்டது என்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நெருக்கடி நிலையை இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த காலத்தில் நெருக்கடி நிலைக்கு எதிராக பலர் பாடுபட்டார்கள் அதில் பலர் இவர் வீட்டில் அந்த நேரத்தில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் என்பது இவரை பற்றிய ஒரு வரலாறு ஆரோக்கிய பாரதின்னு ஒரு அமைப்பு அது வந்து மருத்துவ துறையில் உள்ள ஒரு தேசிய மருத்துவர்களை சார்ந்த ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பின் மாநில தலைவராக இருந்தார் சென்னையில் ஆரம்ப காலத்திலேயே பிளட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா வடவழினில ஒரு பிளட் பேங்க் இருந்தது சேவா பாரதிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வச்சிருந்த பிளட் பேங்க் அதன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்தவர் டாக்டர் சந்திரசேகர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கிய பாரதிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவங்க வந்து நியூரோ தெராபி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அந்த நியூரோ தெராபிக்கு வர்றவங்கெல்லாம் பெரிய எம்பிபிஎஸ் இதெல்லாம் படித்தவங்க இல்லை சாதாரண ஆளுகள் தான் இந்த தெராபியை படிக்க வருவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அனாட்டமியும் ஃபிசியாலஜி மாதிரி உள்ள கிளாஸஸை வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு மருத்துவ புரட்சியை ஏற்படுத்தினார் தமிழகத்தில் அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்குள்ள பெருமைன்னு நான் எதை நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அவருக்குள்ள ம நீங்கள் நாற்பது வருஷம் அவர்கிட்ட பல மாணவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு எனக்கு பல விஷயம் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதில் பல மாணவர்களை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படக்கூடிய மாணவர்களாம் தவறு வீட்லேயே கூட தங்க வச்சுருக்காருங்கக்கூடிய செய்தியெல்லாம் அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அவருக்குள்ள பல மாணவர்கள் அதிகம் காசு வாங்கக்கூடாது நமக்கு தேவைக்கு மேலே காசு வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் டாக்டர்களாக இன்றும் பலர் அவரோட மாணவர்கள் இன்று விளங்குகிறார்கள் என்பது தான் அவருக்குள்ள கூடுதல் சிறப்பு நம்முடைய மாணவர்கள் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குவதாகவும் இருக்கிறார்கள் ஆமாம் பல எக்ஸ்பர்ட் இந்தியாவுக்கு முழுக்க அவரால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அவர் இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை செய்வார் அவர்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயாச்சுன்னா யாராவது பேஷண்ட்டுகள் பார்க்க போயாச்சுன்னா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த தேசத்துக்கு ஆபத்தான விஷயங்கள் ஹிந்து சமயத்துக்கு ஆபத்தான விஷயங்கள் எது இருந்தாச்சுன்னா என்னம்னா பேப்பரில் அவ்வளோத்தையும் ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வச்சுருப்பார் வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் அதை இதை அப்போ தெரிஞ்சுக்குங்க இதை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் பழக்கம் அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பை படித்தார் எப்படி யூஸ் பண்ணும்னு ஏன்னா அதை படிக்கிற பழக்கம் விட்டு போன படிக்கிற பழக்கம் மக்களுக்கு குறைஞ்சு போச்சுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாருன்னா வாட்ஸ்அப்பில் செய்திகளை அனுப்பக்கூடியது அதுக்கப்புறம் அவர் மாற்றிக்கிட்டார் அதாவது நான் வந்து ஒரு என் தொழிலோடு மட்டும்தான் என்னால் சேவை செய்ய முடியும் என்பதல்ல என்னால் எப்படியெல்லாம் முடியுமோ அப்படியெல்லாம் நான் இந்த நாட்டிற்காக சேவை செய்வேன் டாக்டர் சேவை செய்யவில்லை சேவைக்காகவே டாக்டர் ஆனவர் டாக்டர் சந்திரசேகர் ஏன்னா இவருக்குள்ள இஸ் எ எபிடோம் ஆஃப் சேவா அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இவரது இழப்பு என்பது இந்த தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய இழப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இன்று டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்கள் பாரத மாதாவின் பாதங்களில் காணிக்கையாகியுள்ளார் அவர்களுக்கு ஸ்ரீ டிவியின் சார்பாக அந்த ஆன்மா நர்கதியடைய நம்மெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணணும்
சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு